Para esta receta sencillísima he puesto a cocinar dos pechugas de pollo. Y aquí le voy a poner yo una cucharada de consomé de pollo, pero yo sé que a muchas personas no les gusta ocupar el consomé de pollo. Entonces pueden ocupar solo sal. Es solo para darle un poquito más de sabor a las pechugas. Este pollo lo podemos hacer con tostadas o con panes. Y voy a dejar cociendo las pechugas de pollo por aproximadamente 30 minutos. Y bueno, ahora vamos a preparar la mayonesa que le vamos a poner al pollo. Estoy ocupando aquí unas 5 ramas de perejil, el jugo de un limón y una cucharadita de mostaza. Y también le pongo para empezar una media taza de mayonesa para licuar bien el perejil. Esto también lo podemos hacer en una licuadora o en un mezclador de mano como este. Empezamos licuando ya que todo se licue bien. Le agrego una taza más de mayonesa y la sigo licuando y es todo. Queda nuestra mayonesa ya lista para el pollo. Y bueno aquí les dejo un consejito de cómo desmenuzar la pechuga en menos de un minuto ocupando una batidora a máxima potencia. Y me ayudo yo con un tenedor para que la pechuga no se mueva tanto, teniendo mucho cuidado de no lastimarme. Y voy desmenuzando las pechugas de una por una. Y bueno, aquí voy a prepararles yo solo un poquitito. He agarrado las tres cuartas partes del pollo y también de la mayonesa que preparamos para mostrarles y preparar para ustedes la tostada. Y también voy a hacer un sánduche. Este pollo en realidad es delicioso. Lo pueden preparar para alguna fiesta como bocadillo y también como plato principal, ¿por qué no? Espero que les guste esta receta y que se animen a hacerla. Buen provecho y nos vemos pronto.